2017 alone, Saudi authorities executed over 100 people. The Crown Prince has overseen the war on Yemen, creating tens of thousands of deaths and injuries. مع قرب دخول العدوان العسكري السعودي على اليمن عامه الرابع على التوالي ومع صمت المجتمع الدولي المخزي عن هذا العدوان البشع نظم تحالف مناهضة الحرب وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن احتجاجا على تورط بريطانيا في هذه الحرب وعلى الزيارة المزمع أن يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة uh, to uh, ask the British government to um, withdraw the invitation that it has made to Mohammed bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia, to visit Britain. We believe that bin Salman is the person most responsible for the humanitarian catastrophe in Yemen by uh, the war that he has been waging and leading for the past three years, which has led to 11 million Yemeni children, according to the UN, being in immediate danger, whether that's from the war, the cholera, famine, or the country's uh, blockade and collapse of the infrastructure. المعتصمون الذين يمثلون طيفا من عشر منظمات غير حكومية عبروا لرئيسة الوزراء البريطانية عن معارضتهم لزيارة محمد بن سلمان. المرتقبة لبريطانيا um, My name is Lucy Kinchin I'm here from Campaign Against Arms Trade here today with various other human rights and international justice uh, organizations to bring an open letter to Theresa May to say that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is not welcome here in the UK He's the principal architect of the war on Yemen um, and we see Theresa May trying to cozy up to the Saudi regime and secure even more arms sales so that um, the bombing of Yemen can continue. غير أن فرص استجابة تيريزا ماي لمطالب المحتجين تبدو ضعيفة لأن الحكومة البريطانية تضع مصالح بريطانيا فوق أي اعتبار آخر. نحن نعلم بشكل واضح أن الحكومة البريطانية متورطة بشكل يعني مباشر أو غير مباشر في حرب اليمن. ولكن إذا وصفنا الأمر بشكل دقيق فهي متورطة بشكل مباشر لأن أسلحتها تستخدم في حرب اليمن وهي تعلم ذلك إضافة إلى أن هناك مستشارين بريطانيين في غرفة العمليات وهذا باعتراف يعني رئيس الوزراء السابق أعتقد حتى في في البرلمان البريطاني وبالتالي لها مصلحة مباشرة للحكومة البريطانية مصلحة مباشرة في استمرار الحرب في اليمن هناك مبيعات أسلحة بمبالغ ممتازة جدا وبالتالي لا أعتقد أن الحكومة البريطانية ستغلب جانب حقوق الإنسان على المصلحة المباشرة ماليا التي تجنيها من جراء هذه الحرب نزيف الدم اليمني يتواصل ومجرمو الحروب ومشعلين نيرانها يواصلون لعبتهم الوحشية فيما يغط ضمير المجتمع الدولي في نوم عميق ويحاول هؤلاء الناشطون ايقاظه آه، الذي يحصل من قبل النظام السعودي من على يدين آه، ابن سلمان هذا عار كبير علينا ولا يجوز لنا ان نستضيف اشخاص مثله آه، خاصه بعد ما آه، آه، وصلت المرحله الى آه، بيع آه، اسلحه كثيره حوالي 4 بليون آه، دولار آه، للنظام السعودي ونحن نقول هنا انه ليس مرغوب ان ياتي الى بريطانيا ليزورنا